हेलो एंड वेलकम टू द टेक्निकल सेक इस चैप्टर में हम कवर करेंगे सी एस एस का सिंटैक्स और उसकी टर्म्स और वोकेबलरी सी एस एस की टर्म्स और वोकेबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पूरे इस कोर्स के थ्रू आउट उन्हीं टर्म्स में बात करेंगे जो मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ तो चलिए बिना देर कर शुरू करते हैं मैंने अपने डेस्कटॉप पे अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बना लिया है इसके ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे और ओपन एस ब्रैकेट्स प्रोजेक्ट कर लेंगे अब ये जो फोल्डर है हमारा ये ब्रैकेट्स में अपना प्रोजेक्ट फोल्डर बन चुका है आप लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहा है चैप्टर थ्री और इस फोल्डर के अंदर एक गिफ्ट फाइल भी रखी है मैंने जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि सिंटेक्स क्या होता है इस फाइल को ओपन करेंगे हम तो जो सी एस एस का जो सिंटेक्स है वो कुछ ऐसा दिखता है सबसे पहले हमें सिलेक्टर सिलेक्ट करना पड़ता है एक कि किसके ऊपर आपने अपनी थीमिंग अप्लाई करनी है उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी लगाते हो कि क्या चेंज करना चाहते हो और उस प्रॉपर्टी की वैल्यू सिलेक्ट करते हो कि किस में चेंज करना चाहते हो और प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को मिलाकर एक डेक्लेरेशन बनती है और डेक्लेशन को क्लोज करने के लिए हमें सेमी कॉलन यूज करना पड़ता है जैसे कि दुनिया की तकरीबन सारी लैंग्वेजेस में सेमी कॉलन ही यूज होता है तो आप मल्टीपल डेक्लेशन अपने एस के एलिमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि एक डेक्लेशन प्रॉपर्टी और वैल्यू को मिलाकर बनी फिर उसका हमने सेमी कॉलन से उस डेक्लेशन को बंद कर दिया और उसके बाद हमने एक और डेक्लेशन लगाई जिसके अंदर हमने फॉन्ट प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी और उसकी हमने वैल्यू रखी कि इतने पिक्सल्स में फॉन्ट साइज चेंज हो जाए और फिर से हमने सेमी कॉलन से बंद करा तो चलिए इसका प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं आपको हम एक अपनी न्यू फाइल बनाएंगे न्यू एस फाइल राइट क्लिक करेंगे और सिलेक्ट करेंगे न्यू फाइल उसका हम नाम रख देंगे मैं रख रहा हूं इंडेक्स डॉट एस और हम अपना बेसिक एस का कोड स्ट्रक्चर टाइप कर लेंगे तो चलिए कुछ भी करने से पहले हम अपना लाइव प्रिव्यू ऑन कर लेते हैं तो चलिए हमारा जो सेटअप है अब वो रेडी है एग्जाम्पल्स देने के लिए सिंटेक्स और टर्मोलॉजी समझाने के लिए सबसे पहले हम एक अपना बॉडी में एक हेडिंग टैग लगाएंगे और इसके अंदर हम लिखते हैं वेलकम टू टेक्निकल सिख आप देख सकते हैं राइट साइड पे हमारी हेडिंग आ चुकी है अब बारी है जो इस वीडियो का मेन पर्पस है वो चालू करने की आपको सिंटेक्स को टाइप करके बताऊंगा मैं कि सिंटेक्स की टर्मोलॉजीज क्या हैं, किस टर्म्स में हम बात करेंगे इस पूरे कोर्स के थ्रू आउट अभी बहुत सारी ऐसी चीजें होने वाली हैं जो आपको समझ नहीं आएंगी कि ये सी कैसे अप्लाई हो रहा है ये यहाँ पे मैं क्यों लगा रहा हूँ चिंता मत करिए वो सारी लेटर वीडियोज में मैं कवर करूंगा अभी सिर्फ सी एस एस पे आप ध्यान दीजिए जो मैं आपको अभी बताऊंगा तो चलिए हम इस एस के हेडिंग एलिमेंट के ऊपर हम अपना CSS की थीम्स अप्लाई करते हैं तो मैं CSS को अप्लाई करूंगा अपना स्टाइल टैग लगाकर यहाँ पे हेड में अभी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है कि स्टाइल टैग के थ्रू जो है ये कैसे CSS अप्लाई होगी और हमने यहाँ पे स्टाइल टैग क्यों लगाया है ये मैं सारा अभी नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा अभी बेसिकली सिर्फ और सिर्फ सिंटेक्स पे हमने ध्यान देना है तो चलिए आपको मैं क्विकली एक बार फिर से इमेज दिखाता हूँ इसके अंदर इमेज के अंदर है कि सबसे पहले आप अपना सिलेक्टर को सिलेक्ट करें सिलेक्टर मतलब जिस भी एलिमेंट के ऊपर आप अपना सी अप्लाई करना चाहते हो उसको सिलेक्टर बोलते हैं अभी जो हमारे इस इमेज के एग्जाम्पल में है इसके अंदर भी हेडिंग ही है और हमने वैसे भी हेडिंग ही लगाई है हेडिंग जगह पैराग्राफ भी हो सकता था या कोई भी एस टी का एलिमेंट हो सकता है जिसके ऊपर आपने अपना सी एस एस अप्लाई करना हो उसको सिलेक्टर बोलते हैं That's all. ये आप याद रखिए पूरे के पूरे हम कोर्स में इसी थ्रू आउट बात करेंगे कि पैराग्राफ सिलेक्टर के ऊपर हम ये अप्लाई करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऐसे हम बात करेंगे तो चलिए अप्लाई करते हैं इसको सिलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले मैं लिखूंगा एच और उसके बाद अपने करली ब्रेसिस ओपन करूंगा और एंटरप्राइज करूंगा अभी फिर से एक बार हम इमेज देखते हैं अभी हमने सिलेक्टर तो ले लिया कि हमें हेडिंग एलिमेंट के ऊपर अपना सी एस एस अप्लाई करना है और हमने जो करली ब्रेसिस हैं आप देख सकते हैं ये वाले करली ब्रेसिस भी हमने लगा दिए हैं अब बचा बीच का मैटर डेक्लेशन मतलब कि अब सी एस एस का जो सिंटेक्स है वो बोल रहा है कि आपने क्या प्रॉपर्टी अपने एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करनी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो तो चलिए ये भी मैं आपको एग्जाम्पल दे दिखाता हूँ वेलकम टू टेक्निकल सिक का हम बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं अभी जो प्रॉपर्टीज में यूज करने वाला हूँ आप भूल जाइए उसको कि ये कैसे अप्लाई हो रही हैं और क्या कर रही हैं। वो हम आपको लेटर की वीडियोस में बताऊंगा अभी सिर्फ सिंटेक्स पे ध्यान दीजिए तो चलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा जो वेलकम टू टेक्निकल सिक है इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए तो मैं इसके लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी लगाऊंगा और जैसे ही आप देखेंगे मैंने बी लिखा मेरे पास ब्रैकेट्स के अंदर बहुत सारे पहले से ऑप्शन पॉपअप हो गए हैं कि आपको बी ए से मैच करते हुए कौन कौन से आपके पास प्रॉपर्टीज अवेलेबल हैं तो मैं इनमें से अपना बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेलेक्ट करूंगा और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं अब देख सकते हैं वो अपने आप पूरा टाइप हुआ हुआ आ गया और उसके आगे कॉलन भी लग गया मुझे कॉलन लगाने की जरूरत
कर लेते हैं मैं वाई प्रेस करूंगा और सबसे पहला ऑप्शन येलो का ही आ गया येलो मैंने सिलेक्ट करा और आप राइट साइड पर देख सकते हैं उसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो चुका है अब मैं इसको सेमिकॉन लगा के इस डेक्लेन को बंद कर दूंगा याद रखिये हमने प्रॉपर्टी ली थी बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है उसकी हमने वैल्यू सिलेक्ट करी येलो कलर और इन दोनों को मिला के प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को मिला के एक डेक्लेन बन गई जैसे की मैंने अभी बोला था इस डेक्लेन को सेमिकॉन लगा के क्लोज कर दे ना कि मैंने बोला कि इस प्रॉपर्टी को क्लोज करते हैं ऐसा क्यों है वो बताता हूं आपको क्योंकि डेक्लेन जो है वो बहुत सारी हो सकती हैं एक ही सिलेक्टर के ऊपर हम देखिए मैं फिर से इसी टर्म्स में बात कर रहा हूं सिलेक्टर सिलेक्टर मतलब अभी हमारा हेडिंग एलिमेंट तो एक सिलेक्टर के ऊपर आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं तो आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हम प्रॉपर्टी को क्लोज कर रहे हैं हम उस डेक्लेन को क्लोज कर रहे हैं जैसे कि अभी हमने जो वेलकम टू टेक्निकल सिक्स लिखा हुआ है मैं चाहता हूं कि ये पेज के सेंटर में आ जाए तो हम एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे टेक्स लाइन प्रॉपर्टी लगा रहा हूं मैं और इसको सेंटर में कर रहा हूँ अब राइट साइड पे देख सकते हो कि जो हमारा वेलकम टू टेक्निकल सिक्स है वो सेंटर में आ गया आपको मैं फिर से इमेज दिखाता हूँ एक बार सिलेक्टर जिस भी एलिमेंट के ऊपर आपने अप्लाई करनी है अपनी सी उसको सिलेक्टर बोलते हैं उसके बाद प्रॉपर्टी आती है करली ब्रेसिस ओपन करने के बाद और उस प्रॉपर्टी की हमें वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ती है बाय फॉलोइंग सेमी कॉलन सेमी कॉलन लगाना जरूरी है नहीं तो जो कोड है वो मिस बिहेव करता है डिफरेंट डिफरेंट ब्राउजर्स में क्रोम में तो वो चल जाएगा लेकिन बाकी ब्राउजर्स में दिक्कत दे सकता है तो चलिए दोबारा चलते हैं हम इंडेक्स डॉट एस पे फटाफट मैं आपको दो तीन जो है और डेक्लेन यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ मजे के लिए ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि हम कितनी सारी डेक्लेन अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं पैडिंग क्या है आपको मैं आगे बताऊंगा बहुत सारी चीजें जिसमें मैं आगे बताऊंगा और हम इसका बॉर्डर भी दे देते हैं तो लग रहा है ना वेलकम टू टेक्निकल से लिखा हुआ हमारी हेडिंग अच्छी एकदम पेज के मिडल में बैकग्राउंड कलर भी हमारा चेंज है बॉर्डर भी आ रखा है तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज मैंने अपने सिलेक्टर पे अप्लाई करी है हमने ये सारी प्रॉपर्टीज आने वाली अपकमिंग वीडियोस में एक्सप्लेन करूंगा इन डेप्थ में अभी के लिए आपको चिंता नहीं करनी अभी आपको तीन चीजें याद रखनी है सिर्फ सिलेक्टर प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू चार चीजें प्रॉपर्टी की और वैल्यू को मिला के डिक्लेन भी ये टॉप मोस्ट है टर्म्स याद रखने वाली पूरे कोर्स के लिए बाकी एक दो टर्म्स और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो तब भी चल जाएगा जैसे कि दो डेक्लेन को मिलाकर मतलब कि एक से ज्यादा डेक्लेन को मिलाकर डेक्लेन ब्लॉक बनता है ये जैसे कि हमारा ये पूरा डेक्लेन ब्लॉक है और जो हमारा डेक्लेन ब्लॉक है उसके साथ में जब हम सिलेक्टर लगा देते हैं जैसे कि मान लीजिए ये हेडिंग पर ना अप्लाई करके हम हम अपने पी सिलेक्टर पे अप्लाई कर सकते हैं तो हम उसे बोलेंगे हमारा जो डेक्लेन ब्लॉक है उसको पी पे अप्लाई करना तो वो जो है हमारा फिर बन जाएगा एक सी का रूल सेट जैसे कि अभी ये हमारा एच वन का रूल सेट है हेडिंग टैग का रूल सेट ये टर्म्स आप नहीं भी याद रखेंगे तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो चलिए एक बार फाइनल बार हम अपनी इमेज देख लेते हैं जिस एलिमेंट पे हमने अप्लाई करना है सी एस एस को वो होता है सिलेक्टर करली ब्रेसिस ओपन करें प्रॉपर्टी लगाए और प्रॉपर्टी की वैल्यू सिलेक्ट करें प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों को मिला बनती है डिक्लेन उम्मीद करता हूँ आपको ये चीजें समझ आई होंगी और आप याद रख पाएंगे तो चलिए वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब भी करें और अगर आपके कोई भी सजेशंस हो तो प्लीज बताइए मुझे कमेंट्स के अंदर ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग